ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ட்ரூத் டேபிள் யூஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் லா யூஸ் பண்ணி ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எப்போதுமே நம்ம இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தில் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்டில் எது வந்துட்டு கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்குதோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை சிம்பிளஸ்ட்டு ஃபார்முக்கு இந்த ஈக்குவலன்ஸ் லா எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு கிடச்சிரும் இவ்வளோதான் ஓகேவா அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் லென்த்தியாக இருக்குது அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம அந்த லா எல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் பாருங்கள் இங்கே செகண்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இதுதான் கொஞ்சம் லென்தியாக இருக்குது அதனால் இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கலாம் மோஸ்ட்லி இப்படிப்பட்ட லென்தியான ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்மாலஸ்ட் ஃபார்முக்கு மாத்திரப்ப நமக்கு அசோசியேட்டிவ் லாவும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவும் தான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் ஆகும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய எல்லா கனெக்டிவும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அசோசியேட்டிவ் லாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கனெக்டிவும் சேமாக தான் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இங்கே அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நெகேஷன் பி இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத நெகேஷன் பி தான் ஸோ இந்த நெகேஷன் பி ரெண்டுமே ஒரே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே வந்தது அப்படின்னா நம்ம ஐடம் போட்டன் லா யூஸ் பண்ணிடலாம் அந்த பர்பஸ்க்காக ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அசோசியேட்டிவ் லா யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராக்கெட்டை மாற்றி எழுதிக்கலாம் அண்ட் இந்த ரீசன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக எழுதுங்க ரீசன் எழுதலைன்னா மார்க் ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இங்கே அசோசியேட்டிவ் லாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அசோசியேட்டிவ் லா யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம ஜஸ்ட் என்ன செய்வோம் ப்ராக்கெட்டை மட்டும் தான் மாற்றி போடுவோம் இட் இஸ் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டுடலாம் இட் இஸ் நெகேஷன் பி ஆர் நெகேஷன் பி அண்ட் அவுட் சைடில் ஆர் கியூ இருக்கும் அடுத்து இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த டேமில் வந்துட்டு நம்ம ஐடம் பொட்டன் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐடம் பொட்டன் லான்னா என்னதுன்னா பி ஆர் பி இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் அண்ட் டூ பி தான் சரியா இங்கே பிக்கு பதிலாக நெகேஷன் பி இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ நெகேஷன் பி ஆர் நெகேஷன் பினால் நமக்கு நெகேஷன் பினி தான் கிடைக்கும் ஓகேவா தென் ஆர் கியூ ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதோட வேல்யூ தான் நமக்கு நெகேஷன் பி ஆர் கியூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது அடுத்தது இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோல் ப்ராக்கெட் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் இந்த கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள வேல்யூ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இது அப்படியே எழுதிக்கோங்க நெகேஷன் பி ஆர் கியூ இதில் இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை தான் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இதோட ஈக்குவல் அண்ட் ஃபார்ம் வந்துட்டு நெகேஷன் பி ஆர் கியூ அதை இங்கே எழுதிடலாம் அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இவ்வளோ சேர்ந்து பி போல் வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ சேர்ந்து கியூ போல் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் இஃப் பி தென் கியூ அந்த ஃபார்மில் இருக்குது விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ நெகேஷன் பி ஆர் கியூ இப்படி ஒரு லா உண்டு அதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ நெகேஷன் பி பிக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது நெகேஷன் பி ஆர் கியூ தென் ஆர் கியூ கியூக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது நெகேஷன் பி ஆர் கியூ ஓகேவா அடுத்தது இதில் நம்ம டபுள் நெகேஷன் அந்த லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் பி அந்த ஃபார்ம்லியாக்கும் இவ்வளோ இருக்குது அண்டு நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் பி இதோட வேல்யூ பி தான் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா சிம்பிளி பி அண்ட் கியூ அப்படி மாறிடும் சரியா தென் ஆர் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ நெகேஷன் பி ஆர் கியூ ஓகே அண்ட் அகெயின் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பி அண்ட் கியூ இருக்குது தென் ஆர் அடுத்தது ஒரு டேம் இவ்வளோ சேர்த்து நம்ம ஆர் போல் வச்சுக்கோங்க அப்போ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா பி அண்ட் கியூ ஆர் ஆர் இப்படி இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இங்கே வந்து ஒரு ப்ராக்கெட் இருந்ததுன்னா அதை வந்துட்டு ரெண்டாக 
ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள அடி பி ஆர் இந்த வேலி லொகேஷன் பி ஆர் கியூ அடுத்தது அவுட் சைடில் அண்ட் செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள அடி கியூ ஆர் ஆர் கியூ இங்கே கியூ தான் தென் ஆர் ஆருக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது லொகேஷன் பி ஆர் கியூ ஓகேவா இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் இதுக்கு உள்ளாடி வரக்கூடிய இந்த ரெண்டு கனெக்டிவும் சேமாக இருக்குது அண்ட் இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒரு நெகேஷன் பி இருக்குது இந்த அவுட் சைடில் ஒரு பி இருக்குது பட் இந்த பி அண்ட் நெகேஷன் பி ஒரே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வந்துட்டு அப்படின்னா நம்ம நெகேஷன் லா யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்காக வேண்டி இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அசோசியேட்டி லாவை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராக்கெட்டை மாற்றிடலாமா தட் இஸ் யூஸ் அசோசியேட்டி லா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இது எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறனா பி ஆர் நெகேஷன் பி இந்த ரெண்டாம் ஒரு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே வந்துடும் தென் ஆர் அவுட் சைடில் இந்த கியூ இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் அதே போல் தான் இந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் இங்கேயும் ஒரு கியூ இருக்குது இங்கேயும் ஒரு கியூ இருக்குது இந்த கியூ ரெண்டும் பக்கத்தில் வந்துட்டு அப்படின்னா நம்ம ஐடம் பொட்டன் லாவை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த கியூ வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி கொண்டு வரணும் அதுக்காக வேண்டி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு நம்ம கம்யூனிட்டி லாவை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரே லைனில் அசோசியேட்டி லாவை யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் கம்யூனிட்டி லாவையும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறானா கியூ ஆர் இந்த ரெண்டையும் இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் கியூ ஆர் நெகேஷன் பி ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம நெகேஷன் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் பி ஆர் நெகேஷன் பி இதோட வேல்யூ டி ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா டீயாக மாறிடும் தென் ஆர் கியூ இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஆண்ட் அடுத்த செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இங்கே ஒரு கியூ இருக்குது இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இங்கேயும் ஒரு கியூ இருக்குது இந்த ரெண்டு கியூவும் ஒரே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி வந்தது அப்படின்னா ஐடம் பொட்டன் லா யூஸ் பண்ணிடலாம் அதனால் நம்ம இங்கே வந்து அசோசியேட்டி லா யூஸ் பண்ணி இந்த கியூவையும் இந்த கியூவையும் ஒரே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு வந்துடலாம் அசோசியேட்டி லா எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா கனெக்டிவ் சிம்பலும் சேமாக இருக்கணும் இங்கே நமக்கு சேமாக தான் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த சேம் லைன்லேயே இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் நம்ம நெகேஷன் லா யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட்டில் நம்ம அசோசியேட்டி லா யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆண்ட் போட்டுட்டு அடுத்தது அசோசியேட்டி லா அப்படின்னு எழுதிடும் சரியா ஸோ இந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி அகெயின் ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு கியூ ஆர் கியூ வரும் தென் ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் ஆர் போட்டு நெகேஷன் பி வரும் ஓகேவா then in the statement again equal and to இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராக்கெட்டில் நம்ம டாமினேஷன் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் டாமினேஷன் லா படி டி ஆர் கியூ இதோட வேல்யூ டி தான் சரியா தென் இங்கே வந்து சிம்பிள் ஆண்ட் இருக்குது அண்ட் இந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இங்கே ஒரு ப்ராக்கெட்டில் வேல்யூ இருக்குது பார்த்திங்களா கியூ ஆர் கியூன்னு இருக்குது இங்கே நம்ம ஐடம் பொட்டன் லா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதோட வேல்யூ அகெயின் கியூவாக தான் இருக்கும் தென் அவுட் சைடில் ஒரு ஆர் இருக்குது நெகேஷன் பி அடுத்தது தட் இஸ் இந்த லைனில் இங்கே நம்ம டாமினேஷன் லா யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஐடம் பொட்டன் லா யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டையும் ரீசண்டில் எழுதிடுறோம் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் டி ஆண்ட் இவ்வளோ சேர்த்து பி போல் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஐடென்டிட்டி லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் ஐடென்டிட்டி லா படி டி ஆண்ட் பி இதோட வேல்யூ பி தான் ஓகேவா ஸோ ஐடென்டிட்டி லா யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இது எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோன்னா சிம்பிளி இந்த வேல்யூ மட்டும் கிடைக்கும் தட் இஸ் கியூ ஆர் நெகேஷன் பி ஓகேவா பட் நமக்கு கொஸ்டினில் எப்படி இருக்குதுன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்குது அதை தான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நெகேஷன் பி இருக்குது செகண்டாக தான் கியூ இருக்குது பட் நமக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு கியூ இருக்குது செகண்டாக தான் நெகேஷன் பி இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் இதை இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணால் தான் நமக்கு ரெக்வர்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கிடைக்கும் அதுக்காக நம்ம இங்கே கமிட்டேட்டி லாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் கமிட்டேட்டி லா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இன்டர் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா நெகேஷன் பி ஆர் கியூ ஓகேவா இவ்வளோதான் இதை தான் ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே